ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെസ്മൻ മെതേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെസ്മൻ മെതേഡ്സിൽ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഡെസ്മൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡെസ്മൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു ഡെസ്മൻ നമ്പറും വേറൊരു ഓൾ നമ്പറും ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതിനകത്ത് രണ്ടും ഡെസ്മൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെസ്മൻ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് എക്സാം എക്സസൈസുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫോറിലും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തു പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിക്കോണം അതായത് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ലെങ്ത്തും വേണം ബ്രെഡ്ത്തും വേണം ഇവിടെ ബ്രെഡ്ത്തിന് പകരം എന്ത് വാക്കാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വിട്ത്ത് എന്നാണ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നീളവും വീതിയും എന്നാണ് വീതിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിലെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുക അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സീറോ ഉള്ളത് ടെന്നിനാണ് അപ്പം എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആൻസർ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡിന് രണ്ട് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറണം അതായത് വൺ ടു എന്നുവെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം ഇത് ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഗ്രാം അപ്പം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ കെറോസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ മില്ലി ലിറ്ററിലുള്ള കെറോസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഗ്രാം ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കെറോസിൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ വൺ മില്ലി ലിറ്റർ കെറോസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ്
6.25 meters and width 4.2 meters. Okay. Now, we have to area and the area. The area is the unity and the square meters. The square meters is the length, the breadth, width, and width. Okay. Now, we have to answer the question. Length is the length. Length is equal to 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 length. Then, width is equal to length. Length is equal to 4.2 meters. Then, area of the rectangle. Rectangle is the area of the rectangle. That is, length into width is equal to length. Length is equal to width. 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 Into 4.2 that is equal to 6.25 in a fraction formula. Kakuma are no tea with anja by but an under Santa Mariana other one did under zero where in the hundred in an into 4.2 in a rhyme of 42 divided by 10 in the way is equal to 625 into 42 divided by 1 the me multiply chain and a chain. 100 into 10 वेरिएंट बोल रहे हैं सेरा अंगड़ा जाते हैं ये मत 1000 इन्हें वेरिएंट डेट इस 625 इन्टू 42 अधिक चीज़ में इतना कितना हम का आंसर वेरिएंट है 26250 ना ना पर शायद ना हम का 1000 हो चुके डिवाइड है ना 1000 हो चुके डिवाइड है ना ना मून स्थान मारना था इधर उन्ना रंडे मून अब ये बड़ा zero square meter and the answer get up by the honor on them the question answer that for six point two five meter length of six point two five meter length of with the four point two very bomb and then the answer with another and the area of the given rectangle rectangle the area get an item in the genome rectangle area get an item as the minimum multiply say the guiding book I'm okay 26 point two five square meter on a kit okay but I'm got the question like about a second goes me down the weight of one milliliter of coconut oil is zero point nine one gram or a milliliter coconut oil the weight in one is zero point nine one gram on a what is the weight of ten point five milliliters of coconut oil okay pay the answer and ready can I the weight of first in the you know weight of one milliliter of coconut oil all right or a milliliter coconut oil in the weight in one that is zero point nine one gram on a then what is the weight of ten point five milliliters weight of 10.5 milliliters is equal to and now we have 10.5 into or a milliliter in the weight is 0.91 up with them in multiply chamber are these in a fraction formula get up a new tng divided by path now will it into but in our room 91 divided by at the Santa Maria and the Santa Maria by hundred and it is equal to 105 into 91 divided by 10 into 100 in the room and that is thousand in one not five in a ninety one which a multiply genome no tnj into ninety one no tnj into ninety one jayma namaka get another nine hundred and sorry nine thousand five hundred and fifty five divided by thousand and item thousand in the remember moon is sana mara pon there and a moon moon is sana mara nine point five 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 upon either milliliter lana got another upon weight of ten point five milliliter that is the weight and the weight and that is 9 point sorry weight and the 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 gram and the weight and the weight and the weight and the weight is 0 point 9 1 gram and the weight 10 point 5 milliliter and the weight and the weight and the weight is 10 point 5 into 0 point 9 1 multiply say the weight and the weight and the weight and the Kita, ada 10.5 ml coconut oil ni weight, anak 9.5, 9.5 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 ml coconut oil ni weight, an
അപ്പം ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെത് നൂറ്റി പത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സിന് വരുമ്പം നൂറ്റി പത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം മാറ്റി റെസി ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇലവൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് എന്ത് നൂറ്റി പത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വരുന്നത് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നും വരും ഓക്കെ ഈ സീക്കൾ ടു എൻ്റെ ആൻസർ കണ്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്നാ ചെയ്യണം വൺ വൺ സീറോ വൺ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഈ സീക്കൾ ടു ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ ഇലവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി എത്ര സ്ഥാനം മാറി വേണം ഡെസിമൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡെസിമൽ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ സീറോസ് ആണുള്ളത് അപ്പം മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറി ഡെസിമൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് വേണ്ടിയത് ആ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രൂപയാണ് വേണ്ടിയത് അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പം എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളിതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സി അങ്ങനത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമുകൾ ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുമ്പം ഈ ഡെസിമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് തറവായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ